নমস্কার বন্ধুরা সকলকে স্বাগত আমার রান্নাঘরে আজ আমি আপনাদের জন্য বানাতে চলেছি ফুল কফির পরোটা রেসিপিটি দেখুন ভালো লাগলে অবশ্যই রেসিপিতে লাইক বাটন ক্লিক করুন আর রোজের মতো রিকোয়েস্ট রাখবো এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নিন আর এই বেল বাটন ক্লিক করতে ভুলবেন না যাতে করে আমি কোনো রেসিপি আপলোড করলেই আপনাদের কাছে চলে আসে প্রথম নোটিফিকেশান দেখে নিই ইনগ্রিডিয়েন্টস ফুলকফি এই সাইজে চারটে নিয়ে নিচ্ছি দু কাপ আটা নিয়ে নিচ্ছি এটা পুরোটা আটাতে বানাবো ময়দা ইউজ করছি না টু টি স্পুন মতো তেল লাগছে ঘি নিচ্ছি ভাজার জন্য সঙ্গে নিচ্ছি নুন ওয়ান টি স্পুন মতো হলুদ ধনে গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি জিরে গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি দুটোই ওয়ান টি স্পুন করে ব্ল্যাক পেপার পাউডার নিচ্ছি লাল লঙ্কা বা রেড চিলি ইউজ করছি না প্রথমে আটাটা আমি মেখে নেব আমি ফ্রুট প্রসেসারে মেখে নিচ্ছি নর্মাল যেমন রুটির আটা হয় সেই মতোই হবে একটু তেল আর একটু নুন দিয়ে আর গরম জলে আমি আটাটা মেখে নিচ্ছি হাতেতে মাখতে চাইলে আমি লিঙ্ক শেয়ার করে দেব সেখানে আলুর পরোটা বা পনির পরোটার জন্য যেরকমভাবে আটা মাখা হয়েছে সেইভাবেই আপনারা আটাটা মেখে নিতে পারেন নর্মাল রুটির মতো আটাটা মাখা হবে আটাটা আমার মাখা হয়ে গেছে এবার আমি ফুল কফির পুটটা বানাবো তার জন্য ফুল কফিগুলো আমি মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে জাস্ট হালকা করে গ্রেট করে নিচ্ছি আমি গ্রেট করে নিলাম এটা গ্রেট করে অন্য একটা পাত্রে রাখলাম এবার একটা কড়া গরম করব কড়াতে তেল দিয়ে জিরে ফোড়ন দিচ্ছি জিরেটা গরম হয়ে গেলে গ্রেট করা ফুলকফিগুলো এটাতে দিয়ে দু মিনিট মতো আমি ভেজে নেব দু মিনিট ভাজা হয়ে গেলে উপর থেকে একটু নুন হলুদ দিয়ে ফুলকফিগুলো আর একবার আমি নাড়িয়ে নিচ্ছি তারপর এটাতে ধনে গুঁড়ো দিয়ে দিলাম সঙ্গে একটু ব্ল্যাক পেপার পাউডার অ্যাড করলাম আপনারা চাইলে লাল লঙ্কা ইউজ করতে পারেন জিরে গুঁড়ো আমি অ্যাড করে দিলাম এবার এটা তিন থেকে চার মিনিট মতো আমি নাড়াতে থাকব আস্তে আস্তে দেখবেন এটা কড়া থেকে উঠে আসছে পুরো পুটটা তখন একটা আলাদা বাটিতে এটা তুলে রেখে দেবেন এবার আমি পরোটাটা বানানোর জন্য আটাটা এইভাবে ছোট ছোট লেচিতে কেটে নিচ্ছি ছোট ছোট লেচিতে কেটে নেওয়ার পর আমি পুটটা ভরব তার জন্য মাঝখানে এরকম আঙুল দিয়ে বাটির মতো শেপে পুরো গোলাটা এরকমভাবে আমি বানাবো আমার বাটির মতো শেপ হয়ে গেছে এবার আমি পুটটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে মুখটা আমি এভাবে বন্ধ করে দিচ্ছি পুরো মুখটা ভালোভাবে যাতে বন্ধ হয় সেটা কিন্তু খেয়াল রাখবেন না হলে বেলার সময় এটা বেরিয়ে আসবে পুরো মুখটা এভাবে বন্ধ করে দু হাত দিয়ে চাপ দিয়ে এটা আবার একটু চ্যাপটা মতো করে নিলাম এতে করে পুটটা বাইরে বেরোবে না আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আর একটাও বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি এইভাবে গোল করে আস্তে আস্তে বাটির মতো করে নেবেন বাটির মতো হয়ে গেলে তাতে পুটটা দেবেন পুটটা বেশি করেই দেওয়া যায় তারপর পুরো মুখটা এইভাবে ভালোভাবে বন্ধ করে নেবেন যাতে কোনোভাবেই পুটটা মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে না আসতে পারে সমস্তটা এভাবে শিল করে হাত দু হাত দিয়ে একবার চ্যাপটা করে নিলেই লেচি রেডি এরপর এটা নর্মাল আটার গুঁড়ি দিয়েই আমি বেলে নিচ্ছি পরোটাগুলো নর্মাল যে রুটি হয় সেই রুটির সাইজেই আমি বেলে নেব আমার পরোটাটা বেলা হয়ে গেছে এদিকে আমি চাটু গরম করতে দিয়েছি চাটুতে পরোটাটা দিয়ে দিলাম আস্তে আস্তে বাবল উঠতে শুরু করলে নিচে থেকে আমি পরোটাটা উল্টে দিচ্ছি উল্টে দিয়ে আমি ওয়ান টেবিল স্পুন মতো ঘি দিয়ে পুরোটা মাখিয়ে দিলাম এক্ষেত্রে আপনারা চাইলে তেলেতেও ভাজতে পারেন আর এইভাবে চাপ দিয়ে দিয়ে পুরো পরোটাটা আস্তে আস্তে রোটেট করে ভেজে নেব এইভাবে কিন্তু রোটেট করতে থাকবেন না হলে কিন্তু পরোটা পুড়ে যেতে পারে একটা পরোটা রেডি হয়ে গেছে আমি আরও একটা দেখিয়ে দিচ্ছি নিচে থেকে বাবল উঠতে শুরু করলে তারপর পরোটাটা উল্টে দেবেন আর এক চামচ ঘি নিয়ে এভাবে পুরো পরোটাটাতে মাখিয়ে এরকমভাবে খুন্তি দিয়ে রোটেট করতে থাকবেন তাহলেই কিন্তু খুব ভালো সব দিক থেকে শ্যাঁকা হয়ে যাবে আমার ফুলকপির পরোটা রেডি অ্যান্ড সার্ভ শীতের আলগা রোদে পিঠ দিয়ে দই বা আচার যে কিছুর সঙ্গেই এনজয় করতে পারেন ফুলকপির পরোটা আশা করি রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে আজকের মতো এতটাই নমস্কার